வணக்கம் மக்களே நான் தான் உங்கள் மதிவானன் நம்ம டெய்லியும் வந்து துணுக்குகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த துணுக்குகள்லாம் ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பயனாக இருக்கும் எக்ஸாம் டைம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன்பதாம் வகுப்பு புவியியல் வாங்க நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்போம் முதல் துணுக்கு பாருங்கள் புவியானது பாறையினால் ஆன பந்து போன்ற அமைப்பை உடையது இதனை நிலக்கோலம் எனவும் நீரினால் சூழப்பட்ட பகுதியை நீர்க்கோளம் எனவும் காற்றால் சூழப்பட்ட பகுதியை வலிக்கோளம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன அதாவது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் பொறுத்துக்களை கேட்கலாம் நிலக்கோளம் என்றால் என்ன நிலக்கோளம் என்பது புவி புவியானது பாறையினால் ஆன பந்து போன்ற அமைப்பை உடையது அதாவது புவி வந்து பாறையினால் ஆன பந்து போன்ற அதாவது பாறை இருக்குல்ல இந்த பாறைகள் தான் இருக்கும் அந்த பாறைகள் ஆன பந்து போன்ற அமைப்பு இதனை நிலக்கோளம் எனவும் நீரினால் சூழப்பட்ட பகுதி நீர்க்கோளம் எனவும் வளிமண்டலத்தை அதாவது காற்றால் சூழப்பட்ட பகுதி வலிக்கோளம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன இம்மூன்று கோளங்களும் சந்திக்கும் இடத்தில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை உள்ளதால் இப்பகுதி உயிர்க்கோளம் என அழைக்கப்படுகிறது ஓகேவா இது கேட்கலாம் அதாவது வந்து நிலக்கோளம்னா என்ன நீர்க்கோளம்னா என்ன வலிக்கோளம்னா என்ன ஓகேவா பொறுத்துக்களை கேட்க சான்ஸ் இருக்கு அப்படி இல்லைனா கூற்று காரணத்தில் கேட்கலாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதை வச்சுக்கணும் சரியா உயிரினங்க வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை உயிர்க்கோளம் என அழைக்கப்படுகிறது யார் சொன்னார்னா ஆர்த்தர் ஜோம்ஸ் ஓகேவா ஆர்த்தர் ஜோம்ஸ் இந்த பேர் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் உறுதி பிஓ எக்ஸாம்லேயோ இல்லை குரூப் ஒன் எக்ஸாம்லேயோ ரெண்டு கண்டிப்பா உறுதி இந்த கொஸ்டின் கிளியர் கட்டாக படிச்சு வச்சுக்கங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா ஏன்னா மெயின்ஸ்ல போய் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதையும் சொல்லிக்கலாம் இல்லை பிரிலிம்ஸ்ல கேட்கலாம் பார்த்து வச்சுக்கங்க புவியானது பாறையினால் ஆன பந்து போன்ற அமைப்புடையது நிலக்கோளமும் அதே மாதிரி வந்து நீரான நீர்க்கோளம் எனவும் காற்றான வளிமண்டல கோளமும் அங்கே உயிரினங்கள் வாழ்ந்தால் அது உயிர்க்கோளம்னு சொல்கிறாங்க இது யார் சொன்னால் ஆர்த்தர் ஜோம்ஸ் இது பார்த்துக்க இதுதான் வந்து அந்த படம் புவிக்கோளம் வந்து இப்படி தான் வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து பாறையானது நீராளானது வலிக்கோளம் ஓகேவா இடையில் இருக்கிறது உயிர்க்கோளம் ஓகேவா இதுதான் வந்து அந்த காட்டில் பார்த்து வச்சுங்க அடுத்த பாருங்கள் இதுவும் அதாவது அந்த மாதிரி கேட்கலாம் இந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் புவியின் திடமான மேற்பரப்பு நிலக்கோளமாகும் புவியினை சூழ்ந்துள்ள வாயுக்கோளான மெல்லிட அடக்கு அதாவது மெல்லிய அடுக்கு வாயுக்கோளம் ஆகும் புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பெருங்கடல்கள் ஆறுகள் ஏரிகள் துருவப்பணிகள் பாலங்கள் ஆன நீர்ப்பகுதி நீர்க்கோளம் எனவும் இம்மூன்று கோளங்களும் ஒன்று சேர்வதால் உயிரினங்கள் உருவாகுது உயிர்க்கோளம் எனவும் ஆகும் ஓகேவா இப்படியும் சொல்லலாம் இப்படியும் கேட்கலாம் ஏதோ பொறுத்துக்களை கேட்க சான்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி கூற்று காரணத்தில் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்கு நிலக்கோளம் என்பது புவியின் திடமான மேற்பரப்பாகும் ஓகேவா இல்ல திண்மமான மேற்பார பாவம் கொடுத்தாங்க அது வேற ஓகேவா அது நல்லா கவனிச்சுங்க இது மாதிரி ஆன்சர் வந்து தயவு செஞ்சு இது கீழே கவன் பண்ணுங்க ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா வந்துடும் நிலக்கோளம் மற்றும் புவி மேலோடு ஆகிய இரண்டும் வெவ்வேறானவை நிலக்கோளம் நிலக்கோளங்கிறது வேற புவி மேலோடுங்கிறது வேற ஓகேவா ஆகும் புவி மேலோட்டினை கவசத்தின் மேற்பகுதி உள்ளடக்கி இதே பாறைக்குளமாகும் அதாவது புவியோட மேல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்களேன் இதுதான் புவியோட அமைப்பு ஓகேவா இப்போ நீங்க நம்ம ஆகாயத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் வேணா போகலாம் ஆனா வந்து மண்ணுக்குள்ள ரொம்ப தூரம் போக முடியாது இது ரியல் ஃபேக்ட் ஓகே வேணா வந்து உள்ள போனால் நெருப்பு குளம் தான் இருக்குது இது நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் மேல் கவசம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழ் கவசம் இங்கே கொடுத்துருக்க ஒரு மேல் கவசம் இப்படி இருக்கும் ஓகேவா இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று ஏன்னா மெயின்ஸில் நீங்கள் இன்டர்வியூலாம் போனால் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உட்கரூன்னு சொல்லுவாங்க இந்த உட்கரூம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அது வந்து நெருப்பு படிஞ்சிருக்கும் அங்கே நெருப்பு அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் புவியின் மேலோடு கீழடுக்கு இது படம் பார்த்தாலே ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதுதான் வந்து புவியோட தோற்றம் ஓகேவா புவிங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் பார்த்துக்குங்க ஓகே நம்ம இப்படி தான் வந்து புவியோட அமைப்பு இருக்குது ஏன்னா நம்ம வாழ்கிற புவியை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய பேர் கேட்பீங்க சார் தோண்ட தோண்ட தண்ணி தான் சார் வரும்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் தோண்ட தோண்ட தண்ணி வராது தண்ணியை தாண்டி நீங்கள் தோணீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நெருப்பு குழாய் அங்கே வந்து பணிஞ்சிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக வேணா நிச்சயமாக நம்ம நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் போனால் கண்டிப்பாக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அரேஞ்ச் பண்ணுவோம்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாறைகளோட வகைகள் அதாவது தீ பாறைகள்னு சொல்லுவாங்க படிவு பாறைகள்னு சொல்லுவாங்க உருமாறிய பாறைகள் உருமாறிய பாறைகள்னா பாறைகள் வந்து உருமாறும் அதாவது கால சக்கரத்துக்கு ஏற்ப மாதிரி உருமாறும் அதான் வந்து உருமாறிய பாறை தீ பாறைகள்ங்கிற தீ பாறை அது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கும் ரொம்ப நல்லது அடுத்த பாருங்க ஜோர்டனில் உள்ள மிக பழமையான நகரமான பெட்ரா நகரம் முழுவதும் பாறைகளை குடைந்து உருவாக்கப்பட்டதாகும் அதாவது வந்து பெட்ரா நகரம் அதாவது பெட்ரா நகரம் சொல்றாங்கல்ல இந்த நகரம் முழுவதும் பாறைகளை குடைந்து உருவாக்கப்பட்ட பாறை குடைந்து உருவாக்கப்பட்ட கட்டிட உருவாக்கப்பட்டதாகவும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் என்பா பார்த்து வச்சுக்கோங்
கோனார் கோயில் கோனார் கோயில் எங்கே இருக்குது ஒடிசாவில் இருக்க முக்கியமான கொஷின் மகாராஷ்டிரா அஜந்தா மற்றும் எல்லோரா கோயில் அஜந்தா மற்றும் எல்லோரா கோயில் எங்கே உள்ளது மகாராஷ்டிராவில் ஒடிசா என்ன இருக்குது ஒடிசாவில் பார்த்தீங்கன்னா கோனார் கோயில் இருக்குது சொன்ன கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜவோல் பதாமி கோயில்கள் ஓகே ஜவோல் பதாமி கோயில்கள் இது ஒரு பொறுத்துக்க கொஷின் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதே மாதிரி முழுவதும் பாறைகளை குறைந்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த நகரம் இது மிக பழமையான நகரம் எதுவும் கொஷின் வரலாம் பெட்ரா நகரம் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அந்த நகரம் எங்கே இருக்குன்னா ஜோர்டனில் உள்ள ஜோர்டனில் இருக்குது ஓகேவா இதெல்லாம் முக்கியமான கொஷின் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் உறுதி உறுதியோடு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை உலகிலேயே மிக ஆழமான பகுதி ரஷ்யாவின் மர் மஷ்கா அதாவது மர் மஸ்லிக் மஸ் மஸ்க் இல் உள்ள கோலா சூப்பர் ஹோல் ஆகும் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ஜெட் நாற்பத்தி நாலு சாவ் சவ்யோ கிணறு அதாவது சவ்யோ கோயில் மிக ஆழமான பகுதி என்ற அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கிறது இது துபாயில் உள்ள புரூஜ் கலிபாவை விட இரு பதினைந்து மடங்கு பெரியது புவியின் உட்புறத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெற்று வரை கொண்டே வருகிறது ஓகே முதல் நல்லா பார்த்துங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை உலகிலேயே மிக ஆழமான பகுதி ரஷ்யாவில் மரண் மாஸ்க் அதாவது மரண மாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க மரண் மாஸ்க் மரண் மாஸ்க் ஓகேவா மரணம் அதாவது மரணம்னா பூமி குழந்தை தான் போவோம் மரண மாஸ்க் அப்படின்னு வச்சுங்க இல் உள்ள கோலா சூப்பர் ஹோல் கோலா சூப்பர் ஹோல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கோலா சூப்பர் ஹோல் அது எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கங்க பன்னிரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது மீட்டர் இப்போ எவ்வளோ தூரம்னு பார்த்துக்க ரஷ்யாவில் இருக்குது கோலா சூப்பர் ஹோல் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ஜெட் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் சாவியோ கிணறு சாவியோ கிணறு அதாவது வந்து ஆழ்துணை கிணறு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு எழுபது அடி எண்பது அடி தான் சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து ஆழ்துணை கிணறுங்கிறது ரொம்ப தூரம்லாம் போகும் அது தோண்ட 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 போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு சாவோட விளிம்புன்னு சொல்லலாம் அது இன்னி வரைக்கும் நீங்கள் புவியை வந்து நீங்கள் கீழே போக முடியாது மேலே எவ்வளோ தூரம் வேணால் போகலாம் கீழே போனீங்கன்னா அது சொல்ல வார்த்தையே திட்டாயிருவீங்க ஓகே அதனால் புரிஞ்சுங்க ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜெட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சாவியோ கிணறு ரஷ்யா இதை எவ்வளோ பார்த்துங்க இது ரெண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் அதாவது இது வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுவத்தி ஆறு இது மாதிரி தான் குரூப் ஒன்றில் கொஷின் வரும் பார்த்துங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் தான் கொஷின் கேட்பாங்க மிக ஆழமான பகுதி என்ற அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கிறது இது இது வந்து துபாயில் உள்ள புரூச் கலிபாவை விட பதினைந்து மடங்கு பெரியது புவியின் உட்புறத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெற்றிருந்தது ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் உலகமான உலகில் வந்து மிக ஆழமான பகுதி வந்து என்ன ரஷ்யாவில் இருக்க மரம் மாஸ்க் கோலா சூப்பர் ஹோல் ஓகேவா ரஷ்யாவில் இருக்க மரம் மாஸ்க் ஒரு ஸ்டேட்டில் கோ கோலா சூப்பர் ஹோல் அந்த பகுதி தான் ஓகேவா அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சாவியோ கிணறு ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கேட்டாங்க இதை எழுதிடலாம் கோலா சூப்பர் ஹோல்னு எழுதிடலாம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு எழுதினா ஜெட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சாவியோ கிணறு ஏன் ரெண்டு மூணு டைம் சொல்லணும் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அது ப்ரூஜ் கழிப்பாடம் பதினஞ்சு மடங்கு பெருசாக இருக்குது சொல்லி சொல்கிறாங்க இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அப்பா அதாவது அந்த நிலநடுக்கம் சொல்லுவாங்க நிலநடுக்கம் அளக்கும் போது ஒரு ரிக்டர் அளவுகோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த புவி அதர்வு அலியை கண்டு அலை அலையை கண்டுபிடித்தவர் யாருனா சிஎஃப் ரிக்டர் ஓகேவா சிஎஃப் ரிக்டர் தான் அந்த புவி அந்த அதிர்வு அளவை வந்து கண்டுபிடித்தவர் இந்த அளவை புவி மேல் மேல் மையத்திலிருந்து வெளிப்படும் சக்தியை புவி அதிர்வின் தீ தீவிரத்தை அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது இந்த அளவைக்கு எல்லை வரையறை இல்லை சிலி நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுநூத்தி ஆயிரத்தி ஆண்டு பயோ பயோ என்ற இடத்தில் ரிக்டர் அளவில் ஒன்பது பதிவான புவி அதிர்ச்சியே மிக உயர்ந்தமான பதிவாக கருதப்படுகிறது ஓகேவா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதாவது ரிக்டர் அளவில் ஒன்பது புள்ளி ஐந்து பதிவாக புவி அதிர்ச்சியே மிக உயர்ந்த அதிர்ச்சியாக கருதப்படுகிறது அதாவது கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா பு இந்த உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்த நிலநடுக்கம் வந்து எங்கே ஏற்பட்டிருக்குன்னு கேட்கலாம் எங்கன்னா சிலி நாட்டில் எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு பயோ பயோ நீங்கள் ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு ரிக்டர் அளவு கொண்டா அங்கே வந்து எப்படின்னா எதுவுமே இருக்காது டோட்டலாக டேமேஜ் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் செவனே வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிக்டர் அளவு கோல் பார்த்தாலே அதுவே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேத்தை ஏற்படுத்திடும் ஒன்பது புள்ளி அஞ்சுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஏற்படுத்துறது அது எந்த ஆண்டு பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு சிலி நாட்டில் ஓகேவா சிலி அது சிலி பெருன்னு சொல்லுவாங்களே அதாவது தென் அமெரிக்க நாடு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிலி நாட்டில் ஆயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு பயோ பயோ என்ற இடத்தில் ரிக்டர் அளவுகோலில் ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதவீதம் தான் இந்த பூமியிலே வச்சு அதிகமாக கருதப்படுது சரியானப்பா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங
அல்லது நில அதிர்வு மாணி என்று பெயர் ஓகே இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம கன்ஃபியூஷன் நமக்கு தெரியாது இல்லை புவி அதிர்வுகளை பதிவு செய்யும் கருவிக்கு டேஸ் என்று பெயர் நில அதிர்வு அழவை படம் அல்லது நில அதிர்வு மாணி ஓகேவா என்று பெயர் நில அதிர்வு பற்றி படிப்பிற்கு நில அதிர்வியல் ஓகேவா இதை நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க நில அதிர்வியல் பற்றிய படிப்புக்கு நில அதிர்வியல்னு சொல்லிடுவீங்க ஆனால் இந்த கொஷின் உங்களுக்கு ட்விஸ்டான கொஸ்டின் புவி அதிர்வுகளை ஓகேவா குறைச்சல் கொடுத்துருவோம் புவி அதிர்வு அளவை அளவு படம் கொடுத்தா என்ன புவி அளவு அந்த படம் போட்ட தப்பு நில அதிர்வு அளவை படம் அதுதான் வந்து சரியான விடை நில அதிர்வு மாணி ஓகேவா புவி அதிர்வுகளை பற்றி கருவிக்கு நில அளவை படம் அல்லது நில அதிர்வு மாணி ஓகே அப்படி சொல்லலாம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரோமானிய நெருப்பு கடவுளின் பெயர் என்ன கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் வல்கானோ ஓகேவா வல்கானோ வல்கானோ என்ற சொல் லத்தின் மொழியில் வல்கேன் என்ற சொல்லாகும் இது ரோமானிய நெருப்பின் கடவுளின் பெயராகும் ஓகேவா ரோமானிய நெருப்பு கடவுளின் பெயராகும் ஓகேவா வல் வல்கானோ ஓகே வல்கானோ என்ற சொல் வல்கோன் என்ற லத்தின் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும் இதோட பொருள்னா ரோமானிய நெருப்பின் கடவுளின் பெயராகும் ஓகே முப்பான கொஷின் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தா பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி நான்கில் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு இந்திய பெருங்கடலில் ஆலி பெருங்கல் உண்டானது இந்தோ ஆஸ்திரேலியா தட்டு யூனிவர்சிட்டி கீழே அமிழ்தமே இதற்கான காரணமாகும் ஓகே இதுக்கு வந்து முக்கியமாக காரணம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க நசாவதான படம் தான் ஞாபகம் அதாவது வந்து நமக்கு சுனாமி நான் ஏன்னா வந்து அது வந்து அப்படி ஒரு மைண்ட் செட் ஆகிருக்கும் ஆனால் அது காரணம் கிடையாது இந்தோனேஷியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அதாவது இந்தோ ஆஸ்திரேலியா இருக்குல்ல தட்டு உரசி அதாவது உரசிய தட்டின் கீழே அமிழ்ந்ததே இதற்கான காரணமாகவும் இது ரிக்டர் அளவு கோழி ஒன்பதாக பதிவானது இந்த புவி அதிர்வால் கடல் தரைத்தளம் உயர்த்தப்பட்டு கடல் நீர் மட்டம் உயர்ந்தது ஓகேவா நான் சொன்னதுதான் சுனாமிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கடல் ஏற்படுகின்ற ஒரு வகை நிலநடுக்கம் தான் வெளியே வரது அது எங்கே ஏற்படுத்தாங்க இந்தோ ஆஸ்திரேலியா ஓகேவா இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமிக்கு இதுதான் மூல காரணமாக தெரிஞ்சுச்சுங்க ஓகேவா இந்தோ ஆஸ்திரேலியா ஏற்பட்ட அந்த தட்டு போல் அங்கே இருக்க அந்த அமில் அந்த அமிழ்ந்தமே இது இருக்கிற காரணம் அங்கே வந்து அம அந்த இது வந்து பாட்டம் வந்து ரொம்ப அமுந்துச்சு அதுக்காக சொல்கிறாங்க அடுத்தா பாருங்கள் நான்கு கோலங்கள் இருக்குது அதாவது வந்து நான் சொன்னது தான் நிலக்கோளம் வாயுக்கோளம் நீர்க்கோளம் உயிர்க்கோளம் இந்த கொஷின்லாம் நீங்கள் இன்டர்வியூ போனால் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க புவியின் உட்பகுதியை மேலோடு கவசம் மற்றும் கருவம் என மூன்று பிரிக்க பிரிக்கலாம் புவியோட மேலோடு இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து புவிக்கு ஒரு சம்திங் ஒரு 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 ஃபீட் இருக்கும் அந்த ஃபீட்டுக்கு மேலே போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து காற்று இருக்காது அங்கே போகிறோம் வாயு இருக்காது நீங்கள் வந்து மேனட்ரியாக தான் இருப்பீங்க அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஓகேவா புவியின் உட்புறத்தில் காணப்படும் தனிமங்களை பொறுத்தது பொறுத்து சியால் சிமா மற்றும் நைப் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அதாவது புவியின் உட்புறத்தில் காணப்படும் தனிமங்கள் பொறுத்து சியால் அதாவது வெளிப்புறம் அதாவது மேலோடு வந்து மூன்றுன்னு சொல்கிறாங்க மே புவியின் உட்பகுதியே மேலோடு மூணு ஒன்று வந்து கவசம் கருவம் மற்றும் மேலோடு புவியின் உட்பகுதி ஓகே புவியின் உட்புறத்தில் காணப்படும் தனிமங்களை பொறுத்து சியால் சிமா மற்றும் நைப் என்று அழைக்கப்படுகின்றன புவியின் தொடர்ச்சியாக மற்றும் புற செயல்களை உருவாக்க மற்றும் மறு உருவாக்கம் ஏற்படுகின்றன நிலக்கோளம் முதன்மை மற்றும் சிறிய தட்டுக்கள் ஆனவை ஓகேவா நிலக்கோளம் சிறிய தட்டுக்கள் ஆனவை சிறிய தட்டுக்கள் ஆனவை எதுன்னு கேட்கலாம் நிலக்கோளம் ஓகேவா புவியின் அதிர்ச்சி அதாவது புவியின் அதிர்ச்சி புவியின் மேலோட்டுக்கு ஏற்படும் அதிர்வுகளாகும் எரிமலைகள் மற்றும் புவியின் அதிர்வுகள் புவியின் உட்புறத்தை பற்றி அறிய பயன்படுகின்றன ஓகே இந்த புவிங்கிறது நம்ம முக்கியமான ஒன்று இது நம்ம முக்கியமான பாடம் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த பொறுத்துக்கான விடைய மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இது ஒரு இம்பார்ட்டன் பொறுத்துக்க பார்த்து வச்சுக்கேன் அதாவது மண் வந்து எப்படி உருவாங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க மண்ணுங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பாறை ஓகேவா அந்த பாறை வந்து சிதைவிட்டு சிதைவிட்டு அந்த நாள் நாட்கள் கடக்க கடக்க அது அப்படியே வந்து மாறுறது தான் மண் ஓகேவா உடைந்த பாறைகளை வானிலைக்கும் சிதைவிக்கும் உட்பட்டு மண்ணாக மாறுகிறது சிதைவடைந்த நுண்ணிய பாறைகள் துகள்கள் மற்றும் சிதைந்த உயிரினங்களின் கலவிய மண்ணாகும் மண் ஓகே மண்ங்கிறது கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் உடைந்த பாறைகள் வானிலை சிதைவுக்கு உட்பட்டு மண்ணாக மாறுகிறது ஓகேவா சிதைவடைந்த நுண்ணிய பாறை தொகுதல் மற்றும் சிதைந்த உயிரினங்கள் கலவிய மண்ணாகும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்பாங்க மெயின்ஸில் அடுத்த கொஷின் பாருங்க உலகிலேயே மிக அதிகமான உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எதுனா ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி இதோட உயரம் எங்கே இருக்குன்னு வெனிசுலா ஓகேவா இந்த ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி எங்கே இருக்கும் கூட கொஷின் வரலாம் வெனிசுலா மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி வெனிசுலா இது உயரம் இல்லை தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்பது மீட்டர் இது மாதிரி தான் குரூப் ஒன்றில் கேட்கலாம் எவ்வளோ மீட்டர்னு கடைசி கொஷின் வந்து தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது மீட்டர் ஏது ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி தான் உலகிலேயே மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி ஓகே மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி அது வந்து எங்கே இருக்குது வெனிசுலால் இருக்குது முக்கியமான கொஷின் என்பா முதன்மை ஆற்றுடன் இணையும் சிற்றாறுகளும் துணையாறுகளாகும்
இப்படி 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 இந்த மூணு வந்து மூணு சந்திச்சு ஒரே ஆ ஒரே ஆறாக போச்சுன்னா அது வந்து கிளை சொல்லுவாங்க சரியாம்பா பார்த்து வச்சுக்கங்க அது துணை ஆறு சார் தப்பாக சொல்லிட்டு துணை ஆறு அதாவது டெல்டா டெல்டாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா டெல்டா பகுதி எல்லாமே வந்து எப்பொழுதும் செல்வ செழிப்பாக இருக்கும் டெல்டா என்ற கிரேக்க எழுத்து போன்று நயல் நதியின் முத் முகத்துவரத்தில் காணப்படும் படிவுகள் இருப்பதால் இவ்வகை படிவுகளுக்கு டெல்டா என பெயர் வழங்கு வழக்கத்தில் வந்தது ஓகேவா டெல்டாங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் கிரேக்க எழுத்து ஓகேவா இது வந்து ஒரு கிரேக்க எழுத்து நயல் நதியின் முகத்துவாரத்தில் அதாவது நயல் நதி முகத்துவாரத்தில் காணப்படும் படிவுகள் இருப்பதால் இவ்வகை படிவுகளுக்கு டெல்டா என பெயர் வழக்கத்தில் வந்தது டெல்டாங்கிற பெயர் வழக்க எவ்வாறு வழக்கத்தில் வந்தது கொஸ்டின் கூட கார்ட் கூட்டு கலந்து கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்கு நூறு சதவீதம் கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் வந்து பார்த்து வச்சுங்க கங்கை பிரம்மபுத்திரா டெல்டா உலகில் மிகப்பெரிய டெல்டா ஆகும் உலகில் மிகப்பெரிய டெல்டா பகுதி எதுன்னு கேட்கலாம் கங்கையும் பிரம்மபுத்திரா தான் உலகில் மிகப்பெரிய டெல்டா பகுதி டெல்டாங்கிற வார்த்தை எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னா டெல்டா என்ற கிரேக்க எழுத்து போன்று நயல் நதியின் முகத்துவாரத்தில் காணப்படும் படிவுகள் ஓகேவா நயல் நதி நயல் நதி எங்கே இருக்கு மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் இவை படிவுகளுக்கு டெல்டா என பெயர் வந்தது இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும்பா சரியா 